একটাই বেজে সৌরভ দর্শন তারপরে যাকে নমস্কার আমি কঙ্কনা আপনারা দেখছেন টলি স্কুপ আর আজকে এই জুটিকে অলরেডি মানুষজন ভালোবাসা দিয়ে ফেলেছে মানে সবে শুরু হয়েছে সিরিয়ালটি বাট প্রচণ্ড ভালোবাসা পেয়ে গেছে তারা তো প্রথমবার অ্যাজ এ জুটি কাজ করছো তোমরা কেমন আছো আগে বলো আমি জেনারেলি ভালোই থাকি ওরা খারাপ নেই আর কি ভালোই আছি সবাইকে দেখো আমি তো ভালোই আছি আই এম খুব ভালো আছি কারেক্টটা দেবে তো দুজনের মানে অ্যাজ কাজ করার অভিজ্ঞতা কি মানে সবে শুরু হয়েছে বাট এত বড় একখানে টিম তো সেইখানে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কি রকম মজা আনন্দ হাসি ঠাট্টা ভালো সেরকম কোন কারণ নেই মানে বড় পর্দায় কাজের পরে কি হয় যে পরপর যে কাজ পেতে থাকবো তা না একটা স্টোরি পছন্দের ব্যাপার থাকে বা অনেক ব্যাপার থাকে আর মানে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ফিনান্সিয়ালি একটা স্টেবিলিটির দরকার হয় তো আমার তখন মনে হয়েছিলো যে না আমার একটু ক্রাইসিস হচ্ছে আমার একটা কাজের দরকার ইভেন আমার কাছে না বড় পর্দা ছোট পর্দা ও টিটি এটা ম্যাটার করে না আমার কাছে কাজটা ম্যাটার করে যে আমি যে কাজটা করছি সেটা কতটা ভালোবেসে করছি যেটা আমি এন্ড অফ দা ডে কাজটাকে ভালোবাসি তাই যে পর্দাতেই আমি কাজটা করি না কেন কাজটা করতে পারছি কিনা সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট তো তাই জন্য আমার মনে হয়েছিলো সেই মুহুর্তে যে অফারগুলো এসেছিলো আমার মনে হয়েছিলো যে না এটির থেকে আমার ছোট পর্দা এই কাজটা বেটার আমি করতে পারবো বা হয়তো বেশি মনটা বসবে আমার এতে তাই জন্য আমি ছোট পর্দায় এসছি আর তাছাড়াও আমার একটা ইয়ে ছিল যে যেহেতু আমি অতনুদার হাত ধরে প্রথম ছবির জগতে এসছিলাম আমার মনে হয়েছিলো যে যেহেতু অতনুদার একটা ছবির অফার করছিলেন তখন প্রধানের জন্য বলেছিলেন তা আমার মনে হয়েছিলো যে ঠিক আছে আমি এই কাজগুলো করিনি তারপরে আবার যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে হবে সবচেয়ে বড় কথা কি ইচ্ছা মূল এখন ইচ্ছা করেছে এটা করছো যা খুশি তাই করবে পরে আবার ইচ্ছা হলো ছবি করবে যা খুশি করবে তো তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কবে আসছো বড় পর্দায় আমি তো আসতেই থাকি মাঝে মাঝে আমি আসা যাওয়া করি তো আগের হ্যাঁ আবার কি ওই যেটা বললো এটা খুব দামি কথা বলেছে সোয়েটার যে অভিনেতার কাছে আবার প্ল্যাটফর্ম তো ওইভাবে ম্যাটার করা কখনোই উচিত নয় তার যেটা মনে হবে যে চরিত্র তাকে মানে অ্যাট্রাক্ট করবে সেই চরিত্রের জন্য তখন কাজ করবে সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো প্ল্যাটফর্মে সেটা হতে পারে তো অভিনেতার ক্ষেত্রে যে কোনো প্ল্যাটফর্ম যে সেটা তো ম্যাটার করার কথা নয় সে যেখানে হবে কাজ করবে তার ইচ্ছা তার মনে হবে যে চরিত্র ভালো লাগছে করবে তার মনে হবে ভালো লাগছে না করবে সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে যাত্রাও হতে পারে সবথেকেক্টলি কিন্তু সৎমা ওকে নিজের মায়ের মতোই ভালোবাসে কিন্তু কোন একটা সময় একটা ঘটনা ঘটে ওর জীবনে যার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং তারপরে এখন বিদেশেই সেটেল্ড এরকম নয় যে বাড়ির লোকের সঙ্গে সম মানে সবার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো কিন্তু ভেতর ভেতর খুবই একা ছেলেটা তো আবার এখানে ফিরে আসে তারপর এখানে এসে শ্যামলীর সঙ্গেও দেখা হয় এবার ভবিষ্যতে কি হবে এদের লাইফ কোন দিকে এগোবে সেটা গল্প যেরকমভাবে চলবে সেরকমভাবে আমরা বুঝতে পারবো শ্যামলী উত্তরবঙ্গের মেয়ে ছোটোবেলায় মা বাবাকে হারানোর পরে মানে সব রেসপন্সিবিলিটি কাঁধে নিয়ে নিয়েছে এবং দুই ভাই ভাইকে মানুষ করেছে তাদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে এখন সেই ভাইদের গলগ্রহ মেয়েটা খুব প্রাণবন্ত প্রাণোচ্ছল একটা মেয়ে কিন্তু সে মনে করে যে সবার দায়িত্ব নিতে মনে করে যে আমি অনেক বয়স হয়ে গেছে আমার প্রেমের বয়স বিয়ের বয়স সবটা পেরিয়ে গেছে তো তারপর এখন সে কলকাতায় চলে এসছে কিন্তু সে কোনো দিন পাশে পাড়াতেও একা যায়নি 
কি এমন হলো যে সে কলকাতায় চলে এলো এবং সে একা চলে এসছে এবং একা আসার পর অচেনা অজানা শহরে এত লোকের ভিড়ে সে কি হারিয়ে যাবে নাকি কোনো ঠাই পাবে সে কোথায় এসে পড়বে এবং তার জীবনটা কীভাবে চলবে সবটা মিলেই কোন গোপনে মন বিশেষের গল্প তো তোমার তো মনে হয় শুরুই হয়েছিল আই গেস আউটডোর দিয়ে নাকি তোমাদের আউটডোরটাই আমি প্রথমে দেখেছি মানে এপিসোড ছিল তিন চার দিন এখানে শুটিং হয়েছে মানে ওই শিয়ালদা স্টেশন রাস্তাঘাট সব জায়গায় হাতিবাগান সব জায়গায় শুটিং হয়েছে তারপরে আমরা তিন তারিখ থেকে আউটডোর গেছি কতটা মজা হয়েছিল ওখানে মজা হয়েছে এমনি কাজ করতে ভালোবাসি বলে না কাজের মতো থাকতে ভালো লাগে বেশ এনজয় করি করি বিষয়টা কিন্তু আমি খুব শীতকাতুরি আর ওখানে এত শীত ওটাই আমার খুব সমস্যা হয়েছে আচ্ছা তো তোমার মানে আগের যে ক্যারেক্টার্সগুলো আমরা দেখেছি সেখানে মোটামুটি তোমার ওই বোল্ড ক্যারেক্টার্স বা একটু প্রতিবাদী মানে এরকম ধরনের ক্যারেক্টার আমি অনেকবার দেখেছি তোমাকে করতে তো এই জায়গাটাতে শ্যামলি খুব সফট হার্টেড একটা মেয়ে তো সেইটার এই চরিত্রটা ভাঙা করা সেটা কীভাবে মানে কীভাবে করতে পারবে করছি বলতে মানে ওই চরিত্রগুলো ডিফারেন্ট ছিল প্রতিবাদী চরিত্র সবসময় অন্যায় প্রতিবাদ করে শ্যামলিও করে তার বলার ভাষাটা হয়তো অন্য রকম কিন্তু সে করে বা মানে লোকের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকের জন্য করতে ভালোবাসে এখানেও শ্যামলি কি কী করবে সেটা তো পরে দেখা যাবে কি করে এটা অ্যাডপ্ট করলাম মানে কি বেসিক্যালি শ্বেতার সাথে শ্যামলির অনেক মিল আছে অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ কিন্তু আমরা সবাই করি কোনো না কোনোভাবে মানে প্রত্যেকের ওয়েটা হয়তো আলাদা কিন্তু শ্যামলিরও একটা ওয়ে আছে কিন্তু বাকি যে শ্যামলি একটু সফট হার্টেড বা সফট স্পোকেন সেগুলো কিন্তু শ্বেতাও সেই জন্য সেটা করতে আরও সুবিধা হয়েছে তাছাড়া যদি বলো যে এটা করছে কিভাবে আমার ভালো লাগছে তার কারণটা হচ্ছে আমরা তো অভিনেতা অভিনেত্রী আমরা যদি একই ধরনের চরিত্র পাই আমাদের কিছু করার থাকে না তো এই ডিফারেন্ট একটা ক্যারেক্টার পেয়ে মনে হচ্ছে যে কিছু করি সেই খিদের তাগিদটা তো থাকে আমাদের খিদেটা থাকে তো এই খিদের মতো সামগ্রী পেয়েছি যখন মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এবারে পেটটা ভরে খাই এবং অডিয়েন্সকে যেন অডিয়েন্স যেন সে নতুন কোনো শ্রোতাকে দেখতে পায় তো সেই জন্যই এটা করা এবং চেষ্টা করা কতটা করতে পারছে সেটা অডিয়েন্স বলতে পারবে তো দুজনে একসাথে প্রথমবার কাজ করা অভিজ্ঞতা কীরকম মানে এই কদিনের এই অভিজ্ঞতা কীরকম বললাম প্রথমে হাসি টাটটা মজা করে কাজ হচ্ছে এইটাই শ্বেতা দিয়ে সেটা কীরকম বর্ণিং হলো তোমার প্রথম কাজ বলতে আলাদা করে আমাদের কিছু ফিল হয়েছে বলে আমারও মনে হয় ওরও ফিল হয় আমি ওকে বহু বছর ধরে চিনি ও আমাকে চেনে দুজনে প্রফেশনাল অ্যাক্টার একসাথে সবাই মিলে আমাদের টিমটা খুব ভালো দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ আর টিম ইজ ভেরি নাইস এবং প্রত্যেকটা অভিনেতা অভিনেত্রী এরকম নয় সবার সঙ্গে অনেক পূর্বে পূর্ব থেকে আলাপ কিন্তু তাও খুব অল্প দিনে একটা অদ্ভুত বন্ডিং হয়েছে মানে বন্ডিং বললেও ভুল হয় মানে একটা মজা ঠাট্টা ইয়ে যেটা একটা কাজের পরিবেশ আলটিমেটলি হওয়া প্রয়োজন তো সেরকমই আছে তো সবাই আমরা প্রফেশনালি মজা ঠাট্টা করে সিন করছি দ্যাটস ইট তো ঠান্ডাটা আস্তে আস্তে জাকিয়ে পড়ছে তুমি যেরকম বললে শীত কাতুরে তুমি খুব তো ঠান্ডা মানে বিয়ে বাড়ি কটা বিয়ে বাড়ি পেলে তোমরা যাও না এতগুলো বিয়ে বাড়ি কি বলছিস একদম বিয়ে নিমন্ত্রণ পাইনি পূজুর পয়সা বেজে গেছে তো থাক তো কি তো বিয়ে বাড়ি পাওনি যখন আমরা কবে পাবো তোমার তো যদি একটু জানতে পারতে এখন দেরি আছে এখনো দেরি আছে এখন দেরি আছে তুমি কটা পেলে বিয়ে বাড়ি আমি একটাই বেজে সৌরভ দর্শন না তারপরে যা জাকিয়ে ঠান্ডা যেহেতু গাজরের হালুয়া নাকি নলেন গুড়ের সন্দেশ আমি নলেন গুড়ের সন্দেশ আমিও নরেন গুড়ের সন্দেশ ঠান্ডাতে পিকনিক নাকি বাড়িতে বসে ল্যাদ খাওয়া ও বাড়িতে বসে ল্যাদ মানে কাছের মানুষের সঙ্গে থাকলে পিকনিক যে ফ্যামিলি পিকনিক না হলে বাড়িতে বসে ল্যাদ যদি কোথাও ঘুরতে যাবো এই ঠান্ডায় পাহাড় নাকি সমুদ্র পাহাড় তো নাই আমি আমি সমুদ্র যাবো এখন আমার অল টাইম পাহাড় তো ক্রিসমাস ইভে বন্ধুদের সাথে কাটানো নাকি ফ্যামিলির সাথে আমার যেহেতু পরিবার অনেক দূর দূরে থাকে মানে অনেক দূরে নয় মধ্যম গ্রামে থাকে আর কি বাট আমার যা মনে হয় যে এখানে এই শুটিং পরিবারের সঙ্গেই থাকতে হবে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই আচ্ছা আমরা কি এটা মহিষাসুর মধ্যেই হচ্ছে নাকি এখানে হ্যাঁ মহিষাসুর মধ্যেই এটা ওরা আটকে গেছে যাই হ্যাঁ 
আমি চার্চে যেতাম প্রত্যেক বছর আগে মানে কোভিডের আগে দু হাজার উনিশ পর্যন্ত আমি চার্চে যেতাম টোয়েন্টি ফিফ ডিসেম্বর ফ্যামিলির সবাই মিলে ইভেন আমার আর সঙ্গে আমার থাকতো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তো দেবজানী ওর নাম তো আমার সবাই মিলে চার্চে যেতাম ওটা খুব মজা করতাম নিউ ইয়ার রেজলিউশনে বিশ্বাস করো না একদমই করি না আমার মনে হয় সব ফালতু জিনিস আমি বিশ্বাসই করি না কারণ আমি দেখেছি আরে লোকজন সামনে দাঁড়িয়ে কথা দিয়ে কথা রাখছে না আর নাকি নিউ ইয়ার রেজলিউশন দিই নাকি ইলতু সব হবে কিচ্ছু হয় না ওসব যদি সত্যি মনে মনে কিছু করার থাকে ও ঠিক করে নেয় মানুষ ভালো খারাপ উভয় তো ওসব লোক দেখানো রেজলিউশন হয় আমার মনে হয় যে ওই লোক দেখানো ভালোবাসা লোক দেখানো বন্ধুত্বের মতো ওগুলোর কোনো এক্সিস্টেন্স নেই কি বলে রেজলিউশন ওভাবে কিছু নেওয়ার থাকে না সবসময় যেটা চাই যে ভালো কাজ করব মা বাবাকে ভালো রাখবো সেটাই প্রত্যেকটা দিনের প্রত্যেকটা বছরেরই নতুন করে নেওয়ার কিছু নেই সেটা প্রত্যেকটা বছরেই নিই তবে নিউ ইয়ারকে একটা কথা বলার যে ইয়ারগুলো যেন ভালো আসে বড্ড খারাপ দু হাজার তেইশটে ছিল যেন ভালো মানে নিউ ইয়ারের রেজলিউশন নেওয়া উচিত যে আমি ভালো মতো কাটবো সবার জীবনে খারাপ ছিল সত্যি মানে এত খারাপ বছরটা তো ক্রিসমাসের সময় পার্ক স্ট্রিট গেছো জীবনও যায়নি আমি জীবনে কেমন দেখতে তাই যাই না আমি যাইনি জীবনে আর মা বাবা বলে সবাই উল্টো পাটা জিনিস খেয়ে থাকে বেরোতো না বাড়ি থেকে আমি বাড়িতে থাকি ওই ক্রিসমাসে নিউ নিউ ইয়ার থার্টি ফার্স্ট নাইট বাড়িতে ফ্যামিলির মধ্যে একটা কেক ফেক কাটা হয় বাজি বাজি পড়ানো হয় হ্যাপি নিয়ে চিল্লানো হয় বেশ ওদের কুল আর বিরিয়ানি খাওয়া হয় বাস তোমার আমি যাই কীরকম এক্সপিরিয়েন্স যদি একটু ভালোই বাট ওই গ্যাদারিংটাই ওইভাবে নয় আমি চেষ্টা করি ভোর একটু সকাল সকাল যেতে ঠিক আমাদের আমি তো নাম ভুলে যাই খুব আমাদের ফ্লোরিজ ফ্লোরিজের ঠিক পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে যে চার্চটাই আছে আমার ওটাই গিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে সকালবেলা অনেক লোক থাকে আবার কোনো সময় অল্প লোক থাকে শান্ত পরিবেশ যেহেতু চার্চের লোকজন খুবই আসতে কথা বলে তারপর একটু ক্যাথিড্রালে যাই একবার বাড়ির লোককেও নিয়ে গিয়েছিলাম সকালবেলা ফ্লোরিজে একটা চা খাই বহুবার আমি একাই কাটিয়েছি সকালে এরকম হয়েছে যে আমি আমরা খুব এনজয় করি আর কি রিলিস্ট করি কি ব্যাপারে ফ্লোরিজে বসে চা খেলাম একটু কেক খেলাম একা একা করে সুন্দর করে গঙ্গার পাটটার ঘুরে টুরে বাড়ি চলে আসে কিন্তু রাত্রিবেলা তো মানে সবাই খুবই আর কি মানে ভয়ঙ্কর গাড়ি ফাড়ি রাখা ঠিক আছে স্যান্টা ক্লাসকে বিশ্বাস করো স্যান্টা ক্লাস ছোটোবেলায় মানে জানতাম না কোনো আমার জীবনটা ফ্যান্টাসির জীবন ছিল না তো সেই জন্য আমি কোনো দিনও স্যান্টার থেকে কিচ্ছু পাইনি হ্যাঁ এখন বড় হয়ে যাওয়া মানে দামড়ি হয়ে যাওয়ার পর এখন রুবেলের থেকে মায়ের থেকে বাবার থেকে গিফট পাই এখন ওরাই আমার স্যান্টা আমার ওইসব কোনো গল্প কোনো ছিল না সো আই ডোন্ট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি নলেজ অ্যাবাউট ইট নাথিং সিরিয়াসলি মানে আমার কাছে এই চ্যাপ্টারটাই নেই মানে ইস সামথিং আনস্পোকেন আনরিটেন আনঅ্যাভেলেবল চ্যাপ্টার অফ মাই লাইফ তো যদি তুমি স্যান্টা হতে তাহলে তুমি কি গিফট দিতে সোসাইটিকে সোসাইটিকে কি গিফট দিতাম বাবা এত দূর তো ভাবিই নি জীবনে আমি তো আমার ফ্যামিলির গন্ডি বাদ দিয়ে ভাবিই না কিছু সোসাইটি কি গিফট দিন চাই না কি গিফট দিতাম রোগমুক্ত একটা সোসাইটি সোসাইটিকে আর রোগমুক্ত কী করবো তো এমনি হবে না আমি না সত্যি ভাবিনি যদি মা বাবাকে বলো বা রুবেলকে বলো বলতাম যে ও যাদের যাদের সুন্দর জীবন হোক না অসুস্থতা নাক সব কেটে যায় সবাই সুস্থ থাকুক হাসি মজা করে থাকুক ভালো ভালো কাজ করুক ব্যাস এইটুকুই আর সোসাইটিকে নিয়ে ভাবিনি সেরকম কিছু তুমি আমি দু তিনবার একটা অন্যরকম প্রয়াস করেছিলাম যেটা লোক বলের কারণে আর আমার পক্ষে হয়ে ওঠে না এখন এই মুহুর্তে সেটা হচ্ছে আমি টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বরে কলকাতা শহরে বিভিন্ন জায়গায় আমার কিছু বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে লোকজনদের কাছ থেকে টাকা পয়সা জোগাড় করে নিজেও অনেকটা টাকা পয়সা দিয়ে কিছু জামা কাপড় কিনতাম কম্বল কিনতাম ক্লোজ ডিস্ট্রিবিউশন ফোরাম বলে একটা এপিতে পেজও আছে ওটার তো আমরা লোকজনদের গিয়ে যারা রাস্তায় শুয়ে থাকে তাদেরকে গিয়ে ডেকে ডেকে রাত্রিবেলা ক্লোজ দিতাম এ বন্ধুদের থেকে অনেকের আছে না আনইউজড ক্লোথস একবার পরে রেখে দেয় এগুলোকে বলতাম আমরা কেচে আমরা ইস্ত্রি করে আয়রন করে প্রপারলি এগুলো দিতাম লোকজনদের কিন্তু সত্যিকারের এগুলোই পরে রিয়েলাইজ করেছি যে মেসেজ তো নয় ওইটুকু একটা প্রয়াস আমার কাছে তাতে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশানই বেশি আমি পরে রিয়েলাইজ করেছি এটা আমার আমার মনে হয় না আমার অতদূর ক্ষমতা এসে পৌঁছেছে যে আমি সোসাইটিকে কোনো মেসেজ দেবো এবং সোসাইটিটা শুনবে তার আগে তো তার আগে তো নিজেকে সব জায়গা থেকে মুক্ত করতে হবে যে আমি এমন জায়গায় নিজেকে দিয়ে যাই তো সবার আগে নিজেকে যদি আমি সেরকমভাবে আমরা কোথাও না কোথাও এভরিবডিজ কারাপ্টেড টু সাম এক্সটেন্ট কেউ অল্প কেউ বেশি কেউ সিগন্যাল ক্রস করে সিগন্যাল ভাঙলে তাড়াতাড়ি শুটিংয়ে আসার জন্যে ঘুষ দিচ্ছে 
নয়তো কেউ অন্যভাবে অন্য কিছু করছে বাট করছে সবাই অল্প বিস্তর তো আমি যদি কোনোদিন ওটার অ্যাটলিস্ট এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্টটা পুরোপুরি জীবন থেকে অফ করে দিতে পারি তখন আমি একটা জায়গায় নিজের কাছে সৎ হতে পারি যে আমি সোসাইটিকে কিছু বলতে পারি তখন সোসাইটি এটা ঠিক রিফ্লেক্ট করবে এবং তখন আমার কথা হয়তো শুনবে তবে হ্যাঁ রিকোয়েস্ট করা যেতে পারে রিকোয়েস্ট করা যেতে পারে যে আই রিয়েলি ওয়ান্ট কি পিপল শুড বি মোর সোশ্যালাইজ মানে সোশ্যালাইজ ইন দ্য সেন্স কে মানুষের একটু সামাজিক হওয়া প্রয়োজন আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষকে আমি দেখেছি মানুষ মানুষ যত দিন যাচ্ছে মানুষ খুবই অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে এবং সেই অসামাজিকত্বটা না প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে বোঝা যায় মানে আমি বলছি যে ধরো তুমি একটা কোথাও গাড়ি পার্ক করলে তুমি জানো একটা ওর লোকের বাড়ির সামনের ওটা গেট করা উচিত নয় তাও তুমি করলে ওটাও কিন্তু সামাজিক মানে অসামাজিকত্বের পার্ট ইউ ক্যান ডু দ্যাট মানে অন্যকে অসুবিধা করে শুধু নিজের সুবিধা ভোগ করার যে কোনো রকম অ্যাটিটিউডই আমার মনে হয় একটা অসামাজিক বিষয় এবং সর্বক্ষেত্রে এটা সদা বিরাজমান মানে এইটা যদি মানুষ একটু না করে একটু যদি আমরা সবার সবার সেম অধিকার আছে এই সোসাইটিতে বেঁচে থাকার এবং সোসাইটিকে এনজয় করার সেটা একটু ভাবা যায় আই থিঙ্ক জীবনটা একটু ভালো হয় এটা আমাদের থেকেও আমাদের যে কামিং জেনারেশান চলছে তাদের জন্য তো খুবই জরুরি নিশ্চয়ই একদমই তাই তো একটু এবার একটু হালকা হালকা মধ্যে আসি খুব ভারী ভারী কথা শুনলাম আমার খুব ভালো লাগে ভারী টাইপের লোক আমি শুনলাম যে তোমাদের নাকি জানুয়ারির দিকে একটা পিকনিকের প্ল্যান হচ্ছে তো সেটা নিয়ে কি কিছু এগোলো কিছু জানি না আমি আমি সারাক্ষণ ওই কোনো না ঘরটায় বসে থাকি নাহলে শুটিং নিয়ে এসে শুটিং করি আমি কিচ্ছু জানি না তুমি ওই ও যতটুকু জানি আমি অতটুকুই জানি মানে কিছুই না তাহলে যখন হবে তখন আমরাও জানতে পারব হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই তো শেষ করব দর্শকদের জন্য কি বলবে শুরু হয়ে গেছে ধারাবাহিক কোন গোপনে মন ভেসেছে জি বাংলায় সোম থেকে শনি রাত সাড়ে আটটায় প্লিজ দেখুন এবং টিভিতে দেখবেন আশা করছি নিরাশ হবেন না আমরা চেষ্টা করছি সকলে মিলে একটা সৎ প্রয়াস করার তো আমাদের প্রয়াসের গর্ভে জন্ম নিয়েছে এই ধারাবাহিক কোন গোপনে মন ভেসেছে আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে একদমই তাই আপনারা সবাই সঙ্গে থাকুন পাশে থাকুন ভালোবাসুন আশীর্বাদ দিন কারণ আপনাদের ভালোবাসা আশীর্বাদ ছাড়া একটা পাতো হাঁটা খুব কঠিন অবশ্যই দেখবেন কোন গোপনে মন ভেসেছে সোম থেকে শনি রাত সাড়ে আটটায় শুধুমাত্র জি বাংলায় আর রণদা যেটা বললো সেটা আমিও বলবো প্লিজ সাড়ে আটটার সময় টিভিতেই দেখবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড এরকম নানান এক্সক্লুসিভ আড্ডা দেখতে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে টলিস্কোপের পর্দায় আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত কোথায় থেকে দেখছেন সেটাও আমাদের জানাবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কত দূর আমরা পৌঁছতে পারলাম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে আপডেট পেতে প্রেস করুন পাশে থাকা বেলাইকন